Mesdames et messieurs, bienvenue. Nouveau numéro, euh, dites-moi tout. Vous allez remarquer quelques petits soucis techniques, c'est vrai, parce que nous sommes en plein en pleine rénovation donc, euh, de nos plateaux. C'est normal qu'on ait des petits soucis euh, techniques. Aujourd'hui, nous allons parler euh, euh, de la situation de l'Est de la République du Congo. C'est vrai, c'est une question assez difficile. Depuis que président, le président Félix Tshisekedi a été élu par, la, par le peuple congolais et puis euh, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, l'Est du pays continue à s'embraser le feu continue finalement à être alimenté, des populations sont en train de mourir, des villages totalement décimés, des quartiers totalement oubliés et on a comme l'impression qu'une carte, une nouvelle carte va être imposée à la République démocratique du Congo. Alors c'est quoi le vrai problème Des avis sont finalement partagés, le pape François appelle à, au calme, la population finalement s'est fâchée, demande le départ de la MONUSCO. Les intellectuels de mon pays se sont finalement prononcés. Le docteur Denis Mukwege lui parle par contre euh, d'une intervention euh, du type Artemis. Mais aussi il pense qu'il euh, n'est pas bon que la population se trompe d'ennemis. Il dit, je cite, sans la MONUSCO on connaîtra pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je me suis dit, je me suis posé la question... Qu'est-ce qu'on entend par pire Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de connaître les pires Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas recevoir quelqu'un qui lui est à très proche Ça veut dire euh, le professeur Mvoto qui est chargé de la communication d'une euh, très grande agence, Chemin de la Paix. On va en parler et puis va nous dire, c est, c est, expliquer un peu le point de vue sur la question. Le point de vue du docteur Mukwege, on en parle tout de suite. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, professeur Mvoto, je rappelle que vous êtes professeur, vous enseignez l'audiovisuel et vous êtes quelqu'un de très connu avec vos critiques, surtout vos tribunes, mais aussi euh, vous passez dans les chaînes de télévision. Vous êtes même DG d'une très grande chaîne à Kinshasa. Je vous ai l'autre fois posé la question et je la repose encore, professeur. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays depuis la mort du maréchal Mobutu euh, Je l'explique d'abord que je ne suis pas chargé de communication au ah. chemin de la paix, j'en suis plutôt le coordonnateur ah, adjoint. Coordonnateur adjoint. Le chemin de la paix, c'est oui. structure, <coughs> c'est un mouvement qui accompagne le docteur Moukouze dans sa lutte pour le retour d'une paix durable en République oui. du Congo. Effectivement, depuis le départ de Mobutu, et même avant, il faut dire que c'est avant le départ de Mobutu que ce pays est quasiment dans la sécurité. C'est depuis 1995 euh, 96 mais... Mais ça, ça ne commence pas par 95, 96, ça commence déjà en 94 avec euh, l'avancée du FPR qui a déversé des, des milliers, sinon de, peut-être des millions de Rwandais sur le territoire congolais. Et tout a commencé par là, à l'époque. Et c'est une situation qui a été mal gérée. Et à l'époque, euh, les normes n'ont pas été respectées. On a demandé... Euh, au gouvernement, au gouvernement congolais à l'époque, avec King, on a demandé qu'on puisse éloigner les réfugiés de plus de 150 km de frontières. Ça n'a pas été fait comme ça. Mais euh, Kengo dit que ce n'est pas lui le problème. Kengo a dit que lui, il avait d'ailleurs demandé qu'on le sépare les militaires, les civils. On ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit justement. Oui. Donc la communauté internationale n'a pas aidé Exactement. les Congo pour que, les problèmes, mmh. pour que cette masse de réfugiés soit gérée correctement mmh. selon les normes de la gestion des réfugiés. On en a retrouvé des gens en armes, mais là avec des civils. Ils ont toujours besoin d'un sous-traitant hein, dans la région. Et le choix a été tombé sur, sur, Kagame. Euh, est tombé sur Kagame. Alors, est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup, euh, c'est parce que par peur, comme les Hutus sont assez nombreux, comme tous les Bantous bien sûr, comme ils sont assez nombreux, ils ont une fertilité assez rapide, ils ont euh, une croissance beaucoup plus forte que les nilotiques, ça veut dire les Tutsi. Est-ce que Mukagame avait peur de voir les Hutus rentrer au pays, constituer une base électorale beaucoup plus forte pour reconstituer la politique au niveau du Rwanda Ou vous pensez que c'était finalement un fait anodin tout simplement Non, naturellement, Mukagame n'a jamais voulu que les Hutus, du moins ceux qui sont sortis du pays, ne puissent rentrer. Ça fait 30 ans, non, non, comment, plus de 20 ans. Il n'a jamais voulu qu'il rentre, il n'a jamais créé des conditions pour qu'il rentre. Et malheureusement, la communauté internationale n'en a jamais demandé ça. Donc c'est comme si ces gens-là, ils sont au Congo, si la, la, soit ils, on les extermine, ou soit ils restent là pour débrouiller, ils, ils doivent se débrouiller et on a resté, laissé pourrir la situation. Et cela se complique aujourd'hui avec l'entrée aussi des forces ougandaises, euh, qui sont des forces euh, particulièrement qui se sont islamisées, et avec des pratiques euh, tout aussi... Euh, 
inhumaine que, que, que celle de Kagame. Donc, c'est ça qui complique la situation de l'Est. Alors, on va, on va peut-être aller plus loin. On va se rendre compte que c'est finalement, ça va donner prétexte à l'AFDEL. Et puis, l'AFDEL va se convertir à, au CNPP. CNPP va se convertir au PPRD, je crois. Le PPRD se transformera finalement au FCC. Est-ce que c'est la, est la suite logique et puis, il y a, ça, c'est le milieu politique, mais dans la guerre, on va voir, il y a l'AFDEL, il y a le RCD, il y a les M23, il y a les CNDP, il y a plein d'autres choses. Et aujourd'hui, nous avons tout ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que ça se passe sous la barbe des Nations Unies Vous pensez, comme le, le, le député belge, que c'est les États-Unis qui sont derrière, il parle plutôt des puissances économiques extérieures. Est-ce que vous pensez que c'est la Belgique qui cautionne ça, la France Vous pensez aussi Bon, c'est vrai, il y a une même derrière, mais moi, je, je, je dis que qu'on parle de la Belgique, de la France, des États-Unis, mais la Belgique, la France, l'Occident, en général, est pluriel. Hein? L'Occident est toujours pluriel, donc euh, les, les intérêts des uns et des autres euh, ne sont pas toujours euh, les mêmes, les intérêts sont divergents. Euh, d'un pouvoir ou à, à un autre, d'un mandat à un autre, il y en a qui sont beaucoup plus prononcés, il y en a qui sont moins prononcés, mais est-il qu'il y, y a une même occidentale derrière On a vu comment l'AFDEL est avancé. On a vu comment d'abord euh, le pouvoir de Kigali est, est assisté et surarmé. Kigali n'a pas ces moyens-là. Donc Kigali a, a été surarmé, l'AFDEL a été accompagné euh, à coup de millions, à coup de, de financement pour atteindre oui. l'objectif. Et malheureusement, aujourd'hui, ça, ça s'est compliqué dans l'Est. Mais c'est là aussi sur le fond de, des ambitions hégémoniques du Rwanda. Oui. Et tout ça, ça arrange Kigali, non seulement euh, la prédation des ressources naturelles, mais aussi les règlements des conflits politiques internes au Rwanda. Et troisièmement, euh, la, la prétention d'avoir quelques euh, carrés à l'intérieur du Congo. Alors ça va faire 20 ans qu'on continue à, à essuyer cette humiliation, de considérer que le petit pays comme le Rwanda euh, pouvait nous dominer, nous, nous exterminer à la limite. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une présence intérieure aussi, une complicité intérieure Parce que les rapports sont là, hein, les rapports des généraux euh, qui seraient dans le trafic d'armes, ainsi de suite. À quel niveau la complicité du Congo se situe Dans le début. Dès le début, déjà avec l'AFDEL, vous savez... Euh, L'AFDEL, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Laurent Désiré Kabila qui l'a dit. L'AFDEL, c'est un conglomérat d'aventuriers. Mais c'est quoi l'AFDEL C'est un projet qui a été monté à Kigali. Et lorsque le, le Congo est attaqué dans sa partie est, on n'a pas parlé de l'AFDEL, on a parlé de la révolte de Bayamoulengue. Et après, deux, trois semaines après, ça s'est converti en AFDEL. Mais c'est qui On a trouvé des de, 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 de collaborateurs à l'intérieur, notamment... Euh, Laurent Désiré Kabila qui a fait sa rébellion depuis euh, euh, près de 40 ans et on lui donne l'opportunité de revenir à Kinshasa au sommet de l'État et il a joué le jeu. Donc depuis la jeunesse de cette affaire-là, les Congolais ont toujours prêté les flancs. Est-ce que vous, vous pensez voyez, que l'ancien régime aussi et, était dans ça Et vous voyez, impliqué quelques agents, quelques membres de l'ancien régime euh, au niveau de la sécurité par exemple, de la, de la défense, de, des affaires des, des étrangères, intérieures. Pensez-vous que ces gens ont joué aussi un rôle Non, le régime de Mobutu a été infiltré. Oui. Hein, ça, ça c'est pas un secret, le régime a été infiltré. Euh, on a vu euh, euh, des décideurs, notamment des généraux ici, se taper des de, 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 de concubines, des de belles filles, tout, tout, tout ça, mais ils ne pouvaient pas réaliser combien cela allait déstabiliser le régime. Donc il y a des informations qui partaient d'ici. Euh, euh, bon, je ne dirais pas des de complicités euh, conscientes, mais les gens étaient négligents. Les gens étaient négligents. Est-ce que ont... c'est de la négligence ou de la complicité, professeur Bon, je ne parlerai pas de, de complicité. Ce qui est que la complicité clairement établie, c'est le camp de, 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 le cas de Mouzé, qui a, pris le, qui a fait le choix de travailler avec Kigali et, et, et Kampala. Mais comment Ça, vous expliquez Je ne le cache pas, mais de, de ceux qui étaient dans le régime Mobutu, je parlerai de la négligence. Mais comment vous expliquez ouais. quelqu'un comme... Euh... Euh, M. Mokola Pombo qui était dans la sécurité, M. Nganda dans la sécurité. Il y a bien d'autres personnes qui étaient, je crois, une, une dizaine de gens euh, surqualifiés en termes de diplômes, des gens qui ont fait des très grandes études et qui ont écrit, qui ont été un peu assez vigilants. Comment à eux, il y a de la négligence, mais chez les autres, il y a de la complicité Est-ce que ce n'est pas une part de, 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 de disculper vos frères. Non, 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 non. Dire, euh, autant dire complicité négligence la même chose, ça ne oui. personne, c'est les responsabilités. Ils étaient... Je ne pense pas que euh, c'est un thème de trahison, non. 
Donc, je ne pense pas que les collaborateurs de Mobutu l'aient trahi. Ils l'ont trahi par négligence. Ils ne l'ont pas trahi constamment pour aller soutenir l'ennemi. Euh, on parle un peu du cas de Maël, mais les autres... Euh, ils, ils, vous savez, ils avaient atteint un niveau comme, comme euh, les PPRD aujourd'hui, exactement. Ils avaient atteint un niveau d'inconscience, euh, de suffisance. Ils, étaient sur des, ils avaient une grande armée, ils avaient le pouvoir et ils croyaient que rien ne pouvait le leur arriver. Et ils ont été négligents. Euh, vous savez, au point, par exemple, un indice. Vous savez, tous ces généraux-là, je ne citerai pas les noms ici, c'est connu à Kinshasa, tous ces généraux ont chacun un port sur le fleuve Congo. Oh. Et ce qui s'est passé, c'est quoi Ils ont transformé des chars qui étaient à, à Mbazangungu, ils ont récupéré les moteurs de chars et chacun s'est fait un bateau pour faire les commerces sur le fleuve Congo. Et chacun est devenu euh, un entrepreneur, c'était mmh. des affairistes, vous voyez. Des armateurs, donc. Comment, donc. Des armateurs, donc, comment on, peut, on, peut, on peut détruire l'armée, on peut détruire l'outil de l'armée. C'est des moteurs de chars dont on a fait les bateaux sur le fleuve Congo. Et chacun est devenu armateur. Alors, c'est ouais, pourquoi je parle... Je parle Alors, ça, 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 ça c'est pas une trahison, ça, c'est pas, pardon, une négligence, mais une trahison. Parce que quand on sait qu'on désarme bon. l'armée pour servir de propre fin, sachant que c'est se rendre vulnérable, alors je sais pas comment on peut l'appeler. Bon, je sais pas. Trahison. Moi, je, bon, je dis que est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient et, et pour eux, c'était l'argent, oui. comme aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Donc, et ils croyaient qu'ils cherchaient l'argent, oui. devaient... c'est vrai que l'économie était en mal à l'époque. Oui. Hein. Oui. Donc, euh, l'économie de Mobutu, c'était déjà très difficile. Et chacun a préféré s'enrichir. Ils étaient... Voilà. Voilà. Alors nous et avons cela connu... les a rattrapés. Très bien, nous avons connu quand même des guerres, mais alors euh, on a pensé que ça pouvait attirer l'attention de la communauté internationale, mais nous avons comme l'impression que la communauté internationale est comptable des chiffres malheureusement mortuaires. On n'y parle que des gens qui sont morts, que des gens qui sont morts, comme si c'était rien du tout. Mais alors que quand il y a deux, trois personnes qui décèdent en France, aux États-Unis, c'est l'humanité entière qui ne dort plus, qui ne mange plus. Nous devons tous nous, nous recueillir, mais à Goma, c'est pratiquement, non, je veux dire l'Est, c'est pratiquement les cimetières du XXIe siècle. Personne ne parle du génocide, personne ne parle de massa des massacres euh, à grande échelle, personne ne parle de la responsabilité de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que c'est prémédité, c'est voulu comme ça Ou c'est nous-mêmes qui ne vendons pas bien notre... Notre oui, d'une part, d'une part, il y a des intérêts occidentaux. Certes, euh, l'Occident, pour ceux qui sont complices, ont pris l'option de la prédation, de piller l'est du Congo, plutôt de piller le Congo, les, pratiquement l'est du Congo, les minéraux, au lieu de collaborer avec le Congo, donner la chance au Congo d'exploiter de, normalement ces, ces ressources naturelles et les vendre. Ils ont pris cette option-là et ça dure depuis, depuis pratiquement 20 ans. Mais d'autre part, il y a la responsabilité des Congolais, pratiquement du gouvernement. Vous savez, là, si vous prenez un pays comme le Rwanda, toute la faute du Rwanda, c'est aussi euh, la communication. Ils ont, ils ont transformé cette affaire du génocide en, en une force, en communiquant. Ils ont, ils ont, ils ont, sur le plan diplomatique, sur le plan des médias, ils ont fait des, des, des films sur ça, et tout, tout, tout ce ils ont écrit sur ça, tout ce qui est conférence sur ça, et ils ont ramené ça au cœur du débat sur le plan international et ça l'a apporté. Ce qui n'est pas le cas pour le Congo. Nous, euh, euh, la, la question congolaise, c'est comme vous et moi, on le fait dans de petits médias qui n'emballent pas tout le monde. Il faut que les Congolais, il faut que le gouvernement a, a, arrive à ramener les dossiers congolais sur, da, da, sur, la, sur la place des médias internationaux et sur la place de la diplomatie internationale. Par, je dis par exemple, il faut ramener la question congolaise au cœur de la politique américaine. Lorsqu'il y a campagne aux États-Unis, pour la présidentielle. Il faut que les Congolais se battent pour que la question du Congo soit inscrite, entre autres, comme sujet de débat. Ça, c'est au moment-là que l'opinion internationale, l'opinion américaine, l'opinion en Occident va s'approprier de ça. Il faut dire aux gens, voilà ce que ces gens-là font. Mais ce, ce n'est pas encore le cas. Nous, on, on se plaît, on est, sur, on est plaintif, mais il n'y a pas une politique cohérente mmh. pour permettre que le Congo puisse porter sa voix plus loin. Alors, on accusait Joseph Kabila des passifs. On l'accusait d'être... Euh de ne pas être congolais, d'être d'une mère euh, touti, c'est connu comme de tous. Il a été président, ça fait trois ans qu'il arrive au Congo et devient tout de suite président de la République, qui gère le Congo. Mais il ne fournit aucun effort pour les populations à l'est du pays. 18 ans, c'est pratiquement 6 millions de morts. On se discute même, on discute même sur les chiffres. On parle de 6 millions, on parle de 8 millions, on parle de 12 millions. Seul le docteur Moukouégué peut nous parler du nombre de femmes qu'il a, qu a lui-même traité et que son, son hôpital a traité. On se rend compte de tout ça. Mais professeur, Félix Tshisekedi, né d'un père congolais, d'une mère congolaise, on va dire, né à, à, à je ne sais pas moi au Congo, je ne sais pas s'il est né ici au Congo ou ailleurs, né au Congo, mais il a quand même... Voilà, il a la fibre congolaise, mais pourquoi les massacres 
continue. Non, le problème, il est, il est complexe. Euh, tu sais que, dit, bon, quelle que soit la façon dont il est arrivé au pouvoir, est qu'il est fragile. Tu serais d'accord, faible. Au point que, naïvement, permettez le terme, il pense qu'il peut résoudre le problème en, en collaborant avec Kagame, alors que c'est Kagame est le problème. On ne peut pas résoudre le problème avec celui qui est à la base du problème. Euh, euh, Rwandais l'a dit, hein, Rwandais, hein, je crois que c'est le président de, de, de la diaspora rwandaise, ou tout bien sûr, ouais. qui dit au président Félix, ne te trompe pas, tu ne règles pas le problème avec, avec Kagame, c'est lui le problème du Congo. Justement, c'est Kagame est le problème du Congo, on ne peut pas résoudre ce problème avec lui. Ouais. Euh, ce n'est pas lui, de, lui de, de Kigali ou de Kampala qui vient de la solution. Malheureusement, Tisekedi est dans ces schémas-là. C'est vrai, sur le plan diplomatique, il doit les approcher, mais ce n'est pas eux qui vont résoudre les problèmes. Euh, D'autre part, même sur le plan extérieur euh, diplomatique, sur le, avec l'Occident, il est encore un peu faible. Il doit, il doit, il doit se confirmer. Et, et, et c'est très complexe. Donc, euh, je crois que euh, aujourd'hui, il, il doit faire beaucoup d'efforts pour se confirmer davantage sur le plan diplomatique à l'extérieur. Il doit prendre l'option. Et c'est ce que beaucoup de gens lui demandent. On dit... Euh, la solution, ce n'est pas Kigali, la solution, ce n'est pas Kampala, parce que ce sont eux qui ont ramené les problèmes ici. Et il faut qu'ils euh, il se, il organisent l'armée, il faut qu'ils qu organisent la justice, qu'ils organisent l'administration, et ils travaillent sur le plan diplomatique, qu'ils trouvent des alliés à l'extérieur. Si ka, 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 Kigali peut le faire, si Kampala peut le faire, je crois qu'il peut le faire aussi. C'est vrai que hier, ce n'était pas possible, parce que pratiquement le pouvoir qui était là, c'était une prolongation de, de, de Kigali ici. Donc, s'il si travaille de ce côté à ce moment-là, il peut faire face à la situation. Mais parlons de l'armée, parce que vous en parlez, l'armée, euh, comment vous allez réussir avec une armée de brassage, une armée dont les généraux n'ont pas suivi un cursus normal, parce qu'ils sont venus des groupes armés, ils sont venus des CNDP, ils sont venus du RCD, d'autres de l'AFDEL, c'est des gens qui auraient finalement obtenu les, les, des grades comme ça, alors qu'à l'époque de Mobutu, on avait des thèmes, des BAM, des BEM, des gens qui avaient la formation comparable à ceux de l'OTAN. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de faire des lire même, ou d'analyser le problème, d'analyser les conflits de façon holistique Est-ce que vous êtes en mesure, votre armée Non, non, mais parce qu'il est, qu est le président de la République, c'est son rôle. Il est le, le chef de cette armée. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Cette armée, au-delà de, 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 de ce que vous dénoncez là, de, 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 le fait que les chefs de guerre sont devenus du jour au lendemain des généraux, mmh. il y a encore de, 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 des hommes de valeur qui ont été formés. Exactement. Il y a encore des troupes qui croient en, en, en ces pays. Donc, mmh. c'est à lui de prendre l'option de mettre, de trier entre le, les blés et l'ivraie et créer une armée. Mobutu l'a fait. Exactement. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 65, mais ces pays étaient autant que pratiquement comme le cas du Congo lorsqu'on était en Mais 2000. pas l'armée, professeur. L'armée venait si. fraîchement de la Belgique. Non. non de la formation belge. Non, pas du tout. La pas force publique. Mais tout, non, tout, pas, tout, du tout, pas du tout. Pas du tout. C'était plusieurs armées. C'était plusieurs armées. Mobutu a approché ces armées-là qui, qui étaient ennemies. Hein, euh, les, les forces katangaises ont été intégrées dans l'armée de Mobutu. Les diabos et tout, tout ça... Quand il prend, il prend le pouvoir, les Kassai étaient coupés, les, les Katanga étaient pratiquement coupés. Donc il a réintégré ces forces-là, mais heureusement pour lui que c'était un militaire formé, discipliné, il a imposé la mais lutte Mais avec l'appui de la communauté internationale, je dis, mais je dis bien les États-Unis et bien d'autres, c'est que Fachi n'a pas jusque-là. Non, mais c'est pourquoi je disais ici, il doit se consolider sur le mmh. plan diplomatique. Mmh. Non, mais que ce soit la Belgique, la France ou les États-Unis, quelque peu, ils sont disposés pour la collaboration militaire. Mais ils posent des conditions. Oui, des conditions. Ils posent des conditions, ils disent, vous prenez distance avec vos amis là, mmh. parce qu'ils ne nous convainquent pas. C'est ça, le, le choix qu'on a lié que... Qui est imposé à Tshisekedi. Alors pourquoi Félix Tshisekedi n'arrive pas à, à écarter de l'armée des personnes qui ont été citées nommément par les rapports internationaux, pas pour leur prouesse dans l'armée, mais pour leur implication dans les conditions meurtrières de la République Mais c'est ça, c'est ça le choix qu'il doit faire. Ouais. Il a jusque là, on a l'impression qu'il a choix, il a fait le choix de la collaboration avec Kabila et par conséquent protéger euh, les, les lieutenants de Kabila qui sont là qui soient politiques ou, ou militaires, qui ont été euh, accusés. Ils, pas, apparemment, ils, ils donnent l'impression de les, pour, les, les protéger. Ils donnent l'impression de, de bien collaborer avec Igali et Kampala. C'est le choix qu'il a fait. Et il est un peu timide par rapport à ce que cette population congolaise qui s'ouvre, timide par rapport à ce que euh, euh, certains, certains capitales occidentales, notamment les États-Unis et la France, lui demandent. Alors si nous ça. faisons une bonne, une bonne voilà. euh, comptabilité... On va se rendre compte que depuis qu'il a dit qu'il était prêt à mourir pour la paix, 
mais c'est plutôt les Congolais qui meurent et lui il est en paix, il est normal, les gens qui continuent quand même à mourir, on va compter plus de 200 ou 300 personnes qui ont été trucidées après ces, ces discours. Est-ce que c'est un moyen pour dire que vous ne contrôlez rien ou c'est un moyen pour lui de laisser les choses pourrir pour qu'il trouve une raison de frapper, de frapper directement une fois pour toutes non, non, il euh, faut pas dire, quand il dit que je suis prêt à mourir, ça ne veut pas dire qu'il attend de, de, de mourir, non, c'est-à-dire que c'était quand même euh, un cri de cœur. Vous voyez, c'est un chef de l'État, quand il dit ça, quand il se, se compare à ce schéma-là, c'est que c'est un cri de cœur, c'est que, euh, je me dis, il a maintenant plus d'informations qu'hier et il se rend compte euh, de la complexité, de la gravité de la situation. Maintenant, euh, il a, il a, il, le problème, c'est qu'il est, il est, il est fragile, il est Jusqu'à ce qui a le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est la convention, là, il, est, il est fragile. Il était, peut-être qu'il est encore. Il est, est cette armée-là, ce sont des Kabila qui, qui assure sa garde, c est, c est, ce sont ces militaires, ces généraux qui sont là. Il il, peut-être qu'il pèse le pour et le contre. Il n'est pas encore peut-être en mesure de les affronter. Directement, peut-être qu'il s'est construit. Que, je sais que par mmh. succès d'orgueil, par succès de nationalisme, ça finira par arriver. Ça Alors, finira par arriver. Très bien. Alors maintenant, parlons de la MONUSCO, parce que c'est important. La MONUSCO qui est là, ça fait longtemps au pays. Depuis, on parle même de... Il y a certains qui sont quand même assez sévères. Ils parlent de depuis 1960. Les mairies, le Mumba les avait appelés pour une expédition punitive ici au Congo. Et puis après, ils ne sont plus jamais repartis. Ils sont partis timidement. Ils sont revenus avec euh, la guerre, on va dire, après le rang des Kabila. Mais professeur, est-ce que... Comment jugez-vous la présence de la MONUSCO et sa présence administrative, politique et militaire, et même si vous voulez économique, comment vous jugez sa présence multisectorielle en République démocratique du Congo Bon, je ne parlerai pas de présence multisectorielle. La, la, la MONUSCO est là pour une mission. C'est pas une mission militaire, ce n'est pas une mission logistique. Tout ce qui est logistique, c'est secondaire, parce qu'ils sont là... Bon, puisque la, le séjour se prolonge, s'il si y a un pont qui empêcherait que leur chat passe, ils peuvent l'arranger. Euh, s'il n'y euh, a pas assez d'eau dans ce coin-là, où il y a leur militaire, ils peuvent creuser un puits pour avoir de l'eau. Donc, ils ne sont pas là pour développer le Congo, ils ne sont pas là pour aider les gouvernements congolais, euh, pour, le, pour le, euh, dans les aspects sociaux et économiques. Non, ils ne sont pas là pour ça. Mmh. Leur mission, c'est d'accompagner l'armée les, les, congolaise pour remettre la paix dans l'Est. Et voilà, donc, euh, c'est ça la, la subtilité de cette mission. Euh, au départ, on a dit que c'était une mission d'observation. Et, et ça, ça, depuis euh, le début des années 2000, et ça agace les gens parce que, comme vous le dites, ils sont là pour observer, faire des photos, compter le nombre de morts, faire des rapports. Et on croyait que ça pouvait prendre un peu de temps. Mal, malheureusement, ça perdure. C'est vrai que la MONUSCO a fait de, quand même euh, quelques actions par moment, notamment dans pour régler la question du M23. Mm. Ils ont accompagné l'armée congolaise pour ça. Mais après, ça, ça a perdu. Et, 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 et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dénoncé ce, cette sorte de nonchalance de la part de, de, de la MONUSCO. Mm. Euh, déjà à l'époque, et là, il y avait une disposition, et le docteur Mokwege l'a dit, il rappelle qu'il y, qu y a une disposition dans, dans la résolution créant la MONUSCO qu'en cas de nécessité et pour protéger le civil, la MONUSCO peut passer à ce qu'on appelle le chapitre 7. C'est-à-dire, il passe de force d'observation de paix à une force d'imposition de paix, de sorte à user de tous les moyens. Quand, pour une armée, on dit tous les mais moyens, sont, ça, cela veut dire... Oui, mais ils n'ont jamais voilà. passé par ces moyens. Et ils n'ont jamais utilisé là, le chapitre 7. Ils n'ont jamais utilisé. Et ça, ce n'est pas automatique. Il faut, il faut que... Euh, que, que New York donne l'ordre qu'on passe maintenant au chapitre 7. Et c'est ça que le gouvernement congolais n'est jamais arrivé à, à, à obtenir de la part du Conseil de sécurité. Non, mais vous n'avez pas besoin de, vous n'avez pas besoin d'être invité pour éteindre le feu dans une maison qui brûle, même lorsque ceux qui vivent dans la maison ne disent pas, vous, vous le savez, c'est une non-assistance aux populations en danger de mort. Malheureusement, oui. malheureusement, le, le, les Nations Unies fonctionnent comme ça, c'est comme disait De Gaulle, c'est. C'est un machin, donc c'est des formalités, tout ça. Mais c'est au gouvernement congolais de jouer le jeu. Parce qu'il y a cette disposition qui existe. C'est au gouvernement congolais de plaider au sein du Conseil de sécurité. Et là, nous sommes dans un cas de flagrance. Ce qu'on connaît à Béni depuis 3-4 semaines, c'est un cas de crime contre l'humanité. Ben oui, et puis c'est flagrant. Des enfants en fait. qui sont tués. Pour rien. À coup de machette. À coup de machette, pour rien. Simplement parce qu'ils sont congolais. Voilà. Alors, mais, 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 ça, c'est un cas de, 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 de vraiment flagrant, de crime contre l'humanité. Et c'est suffisant pour que la, la force de la MONUSCO puisse utiliser tous les moyens pour protéger cette civil. Mais, pourquoi mais c'est au gouvernement congolais d'activer ça. Vous avez les ADF, monsieur le professeur, qui sont considérés comme une force négative 
pour l'Ouganda. Des terroristes. Donc, donc, en principe, ils devraient beaucoup plus tuer en Ouganda et venir se cacher au Congo. En principe, on devrait avoir des réclamations de l'Ouganda qui demandent à ce qu'on les rapatrie là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous qu'ils viennent tuer et ils laissent chez eux ils, co ils, co ils, co ils causent moins de dégâts en Ouganda, plus de dégâts chez nous. Je ne comprends pas la logique. Premièrement, parce que euh, nous sommes, nos frontières sont des passoires. Nous sommes le seul pays au monde où n'importe qui peut, du jour au lendemain, prendre des armes, recruter quelques voyous, se proclamer général, occuper un terrain, commencer à percevoir des taxes, imposer des choses à la population. Et l'État est incapable de, de lui faire face. L'État n'a pas le monopole de la force, l'État n'a pas le, le monopole de la violence. N'importe qui peut organiser de la violence sur ce territoire. Et ce qu'il ne qu peut pas faire chez eux, c'est que la, la DEF ne peut pas faire en Ouganda, c'est que le, 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 le FDLR oui, ne peut pas, ne faire, pas faire au Rwanda, faire au Rwanda ou le groupe burundais, oui. ils ont cette capacité et cette possibilité de le faire. Donc, la responsabilité est à l'État congolais. Mais pourquoi l'État voilà. Je veux dire, l'État congolais, je suis, moi, je suis sidéré, monsieur le professeur, d'apprendre que euh, les généraux congolais, ils sont même clairs, calmes, de dire non, nous avons quand même réussi à les pourchasser, ils sont dans les forêts. Je me pose la question des forêts ougandaises, des forêts rwandaises ou des forêts burundaises. Mais, mais c'est des forêts congolaises. Donc, ça nos forêts pas. ne sont pas des entités congolaises. Ça ne suffit pas. Et tu, il faut reconnaître comme c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une armée face à une armée. Oui. C'est des terroristes. L'armée les a pourchassés, oui. ont pris leur base, l'armée a pris leur base, ils ont perdu leur base. Et ils se dissipent dans la forêt et dans la ville. Ceux qui tuent dans la ville, ils sont dans la ville. Mais pourquoi on, les pourquoi, comment on ne sait pas les mettre la main sur eux Parce que les populations savent. Lorsque vous suivez les déclarations sur RFI, dans notre média, ces, ces pauvres femmes disent connaître les agresseurs. Mais on ne, sait pas les on ne sait pas les accuser parce que ceux qui ont osé les accuser ont perdu la vie après. Justement, justement, et ouais. c'est ça que... Il y a des représailles après. C'est que cette population demande, et, et c'est ça, c'est ça, c'est qu'on demande au gouvernement. Il faut que Félix Tshisekedi écoute ce que cette population oui. qui est proche. Il n'y a aucune armée qui peut gagner la guerre sans Exactement. la population. Exactement, il n'y en a pas en tout cas. Il n'y en a pas. Mm. Si vous, vous n'avez pas la collaboration de cette population, vous ne gagnerez jamais une guerre. Et que dites-vous de la ceinture au niveau des frontières Les, les, les populations euh, au Congo... De, au, je veux dire, dans ces coins meurtris, demande à ce que le président de la République remplace, on ne demande même pas qu'il révoque, mais qu'il remplace la, la chaîne de commandement de ce côté-là, qu'il vienne même au Bandundu et prendre les autres et les remplacer là-bas. C'est ce qu'on qu a toujours demandé. Le mais problème, pourquoi ça quoi? ne se fait pas Le problème, c'est que beaucoup de, de nos commandants, pas tous, mais en tout cas, il y a un bon nombre, et c'est connu de cette population, c'est connu des leaders de ce coin-là, sont devenus des affairistes. Mmh. Ils font des affaires, vous savez, dans ce contrée-là, euh, c'est des affaires, c'est le, les minéraux, c'est le pétrole, c'est les armes, euh, c'est même le bois, c'est toutes ces ressources. Et euh, vous ne pouvez pas faire des affaires dans ce contrée-là sans la complicité des commandants, parce que les commandants contrôlent le coin, les commandants à la barrière, et avec la complicité des des hommes d'affaires, tout ça, eux-mêmes se sont transformés en hommes d'affaires. Bien plus, cette population soupçonne certains d'alimenter l'ennemi oui. en, en logistique. Et ça, lorsqu'on dénonce ça, je crois que le gouvernement ne devait pas être insensible. Alors, mais Parce que, vous... comme vous le dites, il y en a qui sont là depuis plus de 5 ans. Mais c'est illogique. Dans aucune armée du monde, dans aucune école militaire, on peut tolérer qu'un commandant soit au front plus de 5 ans après. Il y en a qui, ont, qui sont voilà. là depuis 10 ans. Voilà. Alors, on demande que ces gens-là puissent être permutés, qu'ils viennent ailleurs. Et, et puisqu'il y a beaucoup de ramifications, surtout ceux qui sont natifs de là. Hum. C'est très complexe. Et surtout, il y a même beaucoup de commandants euh, d'origine euh, Hutu, euh, Tutsi. Oui, qui, sont, qui, sont, qui sont généraux là-bas. Voilà. Et compliqué. ça, ça met mal à l'aise, ça crée <coughs> une crise de confiance entre cette population et ces, ces gens de commandement, Donc on demande que ces gens-là soient permis. Et ça, ça fait longtemps qu'on le dit, mais c'est comme si euh, ça ne porte pas, malheureusement. Alors, le docteur Mukwege, parce qu'il faudrait en parler finalement, le docteur Mukwege a, je veux dire, deux choses ou trois choses qu'on lui reproche. On dit qu'il est trop impérialiste, il est pro-impérialiste, il est trop occidental. Et toutes les solutions, lui, il le voit à l'extérieur. Quand il y avait des problèmes de justice, il fallait une justice internationale. Quand il y a un problème d'armée, il faut une armée internationale. On a comme l'impression que le docteur Mukwege fait confiance à tout le monde, sauf à son pays. Non, on ne dit pas. Je ne pense pas qu'on dise qu'il est impérialiste. On dit euh, ben, ce qui est vrai, c'est qu'il a l'avantage. Il a la situation que nous connaissons aujourd'hui est très complexe. Regardez, 
euh, ce pays a connu un défilé d'autant d'armées. Mm. Hein, dans ce pays, on a connu des de Rwandais, des Burundais, des Éthiopiens, des Tchadiens, des Angolais. Donc, il y en a plein, plein, plein qui sont passés ici et qui ont laissé des traces, qui ont laissé même des hommes, pour parler le cas du Rwanda, Burundi, qui ont laissé des groupes armés qui sont là. Donc, la nature du problème lui-même, il est complexe, il est international. Mm. Voyez-vous et, et, et d'autre part, disons-le sans en avoir honte, je pense que 20 ans après, si l'État congolais n'arrive pas à assumer la sécurité sur son territoire, c'est que logistiquement, euh, au, sur, le, sur le plan opérationnel, nous n'étions pas à la hauteur. Sinon, la bonne ne serait pas là. Sinon, on n'envisagerait pas les pires des hypothèses où on prête la main à l'armée rwandaise pour venir régler les problèmes qu'il a, qu a, qu a, qu a causés. Donc, quelque part, on a des limites. Mais lorsqu'on a des limites, et nous, nous faisons partie des Nations Unies, pourquoi ne pas demander de l'aide Mais quand on pas sait une... déjà que l'aide qui est là ne nous aide pas beaucoup, on, on soupçonnerait, hein, je ne confirme pas l'info, on soupçonnerait certains euh, euh, militaires euh, de la MONUSCO, je veux dire, euh, des, avec des lingots d'or, avec des de quelques portions de cobalt et de coltan, on le, on le, on, on, je crois qu'on les accuse de ça, un peu comme l'armée française au Mali, au Darfour, et bien, bien plus. Est-ce que vous ne pensez pas que le docteur Mugogé se trompe tout simplement Non, je ne pense pas que... C'est vrai, quand on a, on a 20 000 personnes cette armée, la monde, je ne sais pas combien ils sont jeunes, peut-être 20 000 personnes, peut-être moins, euh, à un moment ils étaient 20 000, il y, a, il y a toujours des rapages, c'est des militaires, il y a toujours des gens qui peuvent faire les affaires à titre personnel, il y a toujours des gens qui peuvent violer, tout ça, ça existe. Est-ce que cela euh, est à dire qu'il y a une option levée par les conseils de sécurité pour la MONUSCO, aller dans ces pays, euh, faites fait durer la guerre, piller, euh, enrichissez-vous, violer, je ne pense pas. Ou faciliter et, les extractions des minéraux, euh, peut-être Je ne pense pas, je pense pas. Et même si c'était le cas, je crois qu'il est de notre devoir de responsabiliser le conseil de sécurité. Alors, et, et, là, le... et, là, et là, je crois que... Et, et c'est ça la logique du docteur Mukwege. Il faut responsabiliser le conseil de sécurité. Ce sont vos gens que vous avez envoyés. Vous les, vous, vous les avez envoyés pour telle mission mais assumez-vous, aujourd'hui, le Conseil de sécurité doit s'assumer. Mais à son, à son niveau de prix Nobel, pourquoi il ne parle-t-il pas devant l'Assemblée des Nations Unies Mais il le fait tous les jours. Oui, mais pourquoi il ne parle pas aux Américains si, Pourquoi il ne responsabilise si. pas les Américains Mais c'est tout ce que Mukwege fait, mais écoutez ses discours aux Nations Unies. Mm. Moi, personnellement, c'est en suivant un discours de Mukwege aux Nations Unies vers les années euh, 2012, 2011-2012, qu'il que, que, qu m'a séduit. Écoutez ses discours. Il est droit, il leur dit, il leur dit. Il n'y a personne qui a, qui a, qui a regardé les, les, les responsables des Nations Unies et leur a dit dans les yeux que vous êtes responsable. Ce n'est pas ce Congo. Même, même, même les présidents congolais ne le disent pas. Ni Kabila, ni ce qui est d'aujourd'hui. Personne n'a dit clairement, mais Moukou le dit. Et c'est pourquoi il veut le responsabilité. Et le responsabiliser parce que... Il a dit aussi. Il, il, il a dit que c'est eux qui étaient aussi un peu à la base. Il l'a dit diplomatiquement. Euh, oui. Mais Moukou l'a dit de façon crue. Parce qu'il n'est pas président peut-être. Oui, hein. oui, mais, mais il a, il a son rôle de, 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 de société euh. civile. Hein? Donc, euh, il, quand, quand un chef d'État parle, il, euh, il a des réserves parce qu'il sait quelque part aussi, il peut être déstabilisé. Oui, il attend Donc, beaucoup d'eux aussi. Voilà, il attend oui. beaucoup d'eux et il peut, il peut être déstabilisé. On sait comment ça se passe par un coup d'État parce que euh, son langage dérange. Mais nous, quoi, il va perdre quoi on va, on va l'enlever comme directeur de, de, de Panzi, non de Panzi. Alors, non, mais, 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 mais qu'est-ce qu'il qu pense, lui, le voilà. docteur Mukwege Qu'est-ce que le docteur Mukwege pense de ce qu'il appelle Artemis, le, une armée de type Artemis Est-ce qu'il a déjà vu les preuves de cette armée quelque part Est-ce qu'il a déjà vu les, les prouesses de ces opérations quelque part Pour combien il ça chez nous Non, l'opération Artemis, l'émission Artemis, ça, ça a eu lieu au Congo mm. en 2003. En 2003, il s'est passé des choses dans, dans l'Itouri, comme ça mmh. se passe aujourd'hui. Et la France avait dépêché euh, une mission militaire dans le temps. Et euh, ses troupes ont, ont ramené la paix dans l'Itouri dans le temps. Mmh. Et ça a été fait. Et ça a été un succès. C'est pourquoi le docteur Mukwege dit, euh, un, premièrement, euh, la MONUSCO euh, a cette mission de rétablir la paix au Congo. S'ils ne le font pas parce que les militaires, autant que nous disons pour nos militaires congolais, autant que nous disons pour les troupes de la MONUSCO qui sont là, qui sont devenus certains affairistes, qui, sont, qui ont intérêt à ce que la mission se prolonge parce que c'était de l'argent, euh, euh, qui, qui n'ont pas, pas prouvé le, leur capacité à rétablir la paix, 
toujours dans cette mission de la MONUSCO, qu'on remplace ces troupes-là, qu'on amène, qu'on fasse, qu 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 fasse intervenir des troupes plus aguerries, pourquoi pas des Français, pourquoi pas des... Parce que ces troupes qui sont là, c'est que c'est des Bangladesh, c'est des Indiens qui n'ont fait leur preuve nulle part. Nous ne savons pas où est-ce qu'ils ont fait leur preuve. Et les Français plus, ont souvent... fait des preuves où si. ce n'est pas des tueries si. en Afrique et bien d'autres choses. Non, non, même, mais la mission Artemis, c'était les Français. Oui. Artemis, à, 2000, à 2003, à Nutori, c'était des Français. C'est -ce -ce pourquoi... Est-ce que est le contexte pourquoi... est le même aujourd'hui, professeur Pratiquement, pratiquement sur le même terrain. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est rappelant de ces exploits, de cette mission Artemis, c'est pourquoi Moukouge dit qu'on nous ramène une force de ces gens-là. Ça peut être des Français, ça peut être des Belges, ça peut être, je ne sais pas, d'autres troupes, même d'autres troupes africaines, des Nigérians, des, des armées ou bien des Angolais, des armées qui ont fait leur preuve et qui peuvent, sous la, sous, 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 sous la, la baie des casques bleus, dans une, une autre mission dans la mission. Voilà. Pourquoi ne pas une mission dans la mission. les Congolais eux-mêmes Pourquoi ne pas prendre les élèves officiers qui viennent des arts, qui viennent de l'école d'information à Kananga Mais, mais, mais c'était à, à tout mais ça. Qu'est-ce qu'il qu a, a, qu a fait Mais qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à là Ce sont les Congolais oui. et, les, et la monnaie qui sont sur le terrain. Mm. Qu'est-ce qui a changé c'est peut-être le commandement, je... peut-être le commandement. Non, mais vous, si vous, vous, avez, vous, vous avez attendu, oh, à la, la semaine dernière, mm. le conseil du gouvernement dit, euh, pour résoudre les problèmes de Béni, nous allons, euh, il faut que la MONUSCO travaille avec les femmes. Mais c'est ce qui a toujours été fait depuis près de 20 ans. Ouais, tu vois, moi, 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 effectivement, je n'ai pas vu les... les non, il n'y a rien là, de nouveau. Rien de nouveau, on a déjà voilà. fait ça. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette population demande qu'on puisse déplacer les Exactement. commandements. Ça, c'est nouveau. Le problème, c'est au niveau des commandements ou des troupes. Non. Euh, comme on dit toujours, il hein, n'y a, a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc je crois si on change les troupes, mais on peut même changer certains, parce qu'il y a certains, certains hommes de troupes qui ont fait plusieurs années, là, on oui. peut les déplacer. Mmh. Mais les grands problèmes, c'est aussi le commandement. Oui, il faut changer le, le commandement. commandement. Et vous pensez que si on, met, on, suit, le, on suit la logique du docteur Mukwege, on sera en paix Parce qu'il faut dire que la logique du docteur Mukwege n'a pas été finalement euh, soutenue que par lui. Il y a aussi Martin Fayoulou qui a estimé que ça pouvait être bien, mais lui l'a nuancé dans une certaine mesure et qu'il fallait bien, bien encadrer, bien contrôler la question. Mais c'est pour quelle portée exactement Est-ce que cette mission va être là pour attaquer les ADF, attaquer les groupes armés Est-ce que cette armée de type Artemis va accompagner l'armée congolaise Est-ce qu'elle va prendre le commandement Finalement, ça va être quelle, quelle est la hauteur ou disons, la dimension de gestion de l'implication de cette armée Le problème, c'est au niveau de l'efficacité des troupes, c'est au mmh. niveau de la logistique, au niveau des capacités à, à faire circuler l'information. Vous savez, nous avons ces forces-là qui sont constituées de Bangladesh et, de, et, de, et, de, et des Indiens, je ne sais plus de quelle nationalité. Ils n'ont pas les mêmes capacités que l'armée française, entre nous. En termes d'information, ils n'ont pas les mêmes capacités. Mais ils viennent sous le label de l'ONU, ce n'est pas oui, l'armée C'est pas la même chose. La logistique. Si, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est ouais. pas la même chose. Lorsque il y a des, 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 des troupes françaises, dans, dans, on a vécu ça dans l'Itourie, on a vécu ça en 2003. Les capacités qu'ils mettent en place pour, pour identifier l'ennemi, pour identifier les bases de l'ennemi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même capacité. Mais qui paye alors Qui le paye mais, mais nous sommes membres des Nations Unies. Okay. C'est un droit pour nous. Mais, ah. Donc, droit pour vous nous. parlez de l'Artemis qui viendra accompagner les Nations Unies. Je parle de l'Artemis. Je ne parle pas d'une de, 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 mission du type, du type Artemis. Ah, Artemis. Donc, on peut voilà. avoir un autre type. Oui. Non, un autre, non. Disons un autre, une, une armée qui ressemblerait à une force, qui ressemblerait à un peu Artemis. Artemis, c'est le nom qu'on a oui. donné à la mission. Ce n'est oui. pas une armée. Je Artemis, c'est le nom qu'on a donné à la mission. Justement. Par exemple, c'est comme, comme euh, opération on Sokola. Sokola. Donc, voilà, on, comme on, veut avoir un, pas une armée. on veut avoir une force de type opération Sokola. Sokola, oui. Mais à qui on donne... Artemis, c'était quoi C'est une armée, c'est une mission constituée de, de troupes. Ces troupes-là, c'est des troupes d'élite. Ça existe de par le monde. Mmh. Même la France, même les États-Unis, il y a des troupes d'élite qui règlent certaines choses. Quand il y a terrorisme en France, ce n'est pas n'importe quelle, quelle troupe de l'armée qui descend. Mmh. Et les troupes qu'on a vues en 2003 ont fait leur preuve. Et on leur donne une mission dans le temps. On leur donne toutes les capacités pour qu'ils règlent ces problèmes dans le temps. C'est ce que Moukouge demande. Alors, très bien, on va terminer parce qu'il nous reste 4 minutes. Le docteur Moukouge parle aussi que la population ne devrait pas se tromper d'ennemis, un peu comme M. Lacroix le dit. Est-ce que vous pensez que c'est un message fédérateur ou euh, vous pensez que le docteur Moukouge prend fait cause de l'ONU, de la MONUSCO non, non, pas du tout. Ça, c'est vrai. C'est très responsable. Il ne faut pas céder aux, aux émotions. Hein? Il faut être réfléchi. C'est des responsabilités. Vous le dites à des gens qui ont vu leur famille mourir et qui oui, sont restés seuls. Oui. Alors, s'ils ne, ne, ne se défendent pas, ils vont tous passer. Non, parce qu'il euh, ne faut pas, il faut pas euh, prendre des décisions sous, sous, sous émotion. Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, dans la situation où se trouve euh, Béni et, et les contrées aujourd'hui. 
les troubles à Monusco quittent, quittent les Congo. Vous pensez vraiment que nous avons la capacité de faire face à tout ce qui pourrait arriver Mais parce qu'ils sont là, on tue les gens. Et oui, sont on pas tue là, on tue les gens. Toujours les gens. Mais, mais ce n'est pas la même hauteur. On ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. On ne sait pas trop. Mais souvenons-nous souvenons quand même que cette Monusco a mis hors d'état de nul le M23. Ben, ils s'y sont ouais. convertis hein, donc, chose. Voilà. Donc, donc il ne faut, faut pas aller trop vite. Il faut pas aller trop vite. Moi, je dis, il faut que euh, les Nations Unies, particulièrement les conseils de sécurité, s'assument. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils allaient régler ces problèmes. Il faut qu'ils les règlent. C'est de notre droit. C'est notre le droit des Congolais. Le droit, les Congolais ont droit à la protection. Ils, ont, ils sont victimes de crimes contre l'humanité. C'est de, le devoir des Nations Unies de protéger ces civils. Et ils doivent, nous devons plutôt leur demander de s'assumer, de faire ce travail-là, au lieu de demander des partis sans que nous ayons des garanties que nous sommes nous-mêmes capables de le faire. Déjà, nous disons ici que le gouvernement n'arrive pas à, à, à réorganiser notre armée, à demander que des, 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 des commandants affairistes et partent. Ça, on n'en est pas encore là. Alors, si c'est si ce truc de la MONUSCO, partent. Je crois que c'est de bonne guerre. Ceux qui demandent qu'ils partent, tout ça, c'est bon. Diplomatiquement, c'est bon. C'est bon qu'on puisse faire pression sur eux, mais concrètement, il faut qu'ils puissent s'assumer plutôt, au lieu qu'ils partent comme ça, en laissant le Congo dans un trou noir. On ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. Pourquoi le docteur Mukwege ne rencontre plus le président Félix Tshisekedi Non, mais il ne revient pas au docteur Mukwege d'aller rencontrer Félix Tshisekedi. Plutôt qu'il devait l'inviter. Je n'apprends pas qu'il l'ait invité, qu'il a décliné la l'offre. Peut-être qu'il pouvait le faire aussi. Hein. Il pouvait peut-être demander une invitation parce que les cas, les faits sont graves. Mais ils se sont rencontrés. Oui, mais c'était une fois et puis après, plus jamais. C'est notre radio. Non, mais chacun a son travail. Le projet est mis ensemble. Faire, et aujourd'hui, on ne le voit plus. À faire. Hum. Il faut quand même qu'il y ait un objet clair pour, 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 pour se rencontrer. Ce n'est pas, pas pour venir à Village et à Kinshasa. Mais s'il est invité, il viendra. Merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était un grand honneur d'en parler euh, pour les populations de, de Béni, de Boutembo et de tous ceux qui sont en train de, de, de perdre leur, chaque jour les membres de famille. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens pour terminer cette émission Nous compatissons, ça nous fait très mal. Nous compatissons à ce qui arrive à nos frères de Béni. Euh, nous sommes solidaires avec eux, même si parfois je dois dire que euh, je, je, je déplore qu'on a l'impression que les Quinois sont un peu négligent, insensible. distrait, pas insensible. Il y a, il y a, de, il y a de, des actions qui sont posées. Mais euh, je crois qu'on pouvait faire mieux. Hein? Les Quinois devaient faire mieux parce que c'est notre pays, euh, nous sommes un seul pays et nous devons nous sentir concernés par ce qui se passe là-bas. Donc quand il y a des mouvements de revendication à Béni, à Goma, ça doit avoir des échos dans les rues de Kinshasa. Et je crois que euh, l'Occident, tel que ça fonctionne, plus il y a de pression, plus les donnes changent. Mais parfois, nous, euh, on, reste, on reste là à déplorer, mais on ne fait pas assez pression. Et la population a un seul moyen pour faire pression, c'est la rue. Quelqu'un me faisait rire, est-ce qu'il est temps d'armer la population, d'armer la population de l'Est Alors, auquel cas, ça serait un vrai carnage si on devrait armer les populations là-bas pour leur dire « Vous êtes le premier acteur de votre propre sécurité ben, ». Là, là, ça a été tenté, mais il dit en retard. Mais les forces euh, maï maï, c'est quoi c'est ce cette population qui n'a pas attendu que, que l'État les arme, ils se sont armés. Mais ce ne sera donné qu'un résultat. Oui, ça a compliqué davantage les choses. Oui, parce que vrai. ceux qui disent « nous nous armons pour nous défendre parce que l'État ne nous défend pas », et finalement, ils tombent dans les travers des autres. Ils oui. deviennent affairistes. Ils disent « bon, pour qu'on ait encore plus d'armes, il faut quand même exploiter les minéraux oui. Et ça, on revient au même. Et, bien, ça et finalement, finalement, finalement l'État n'a le contrôle ni de ceux qui attaquent les Congolais, ni, ni les... des Congolais qui s'organisent. Très bien. Ça, Merci beaucoup, monsieur le professeur Voto. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de Chemin de la Paix. C'est une structure qui accompagne généralement le docteur Mukwege. Et je rappelle aussi que le docteur Mukwege n'était pas le seul à se proclamer, à se prononcer sur la question de l'Est. Il y a eu le docteur Mukwege et le pape. Mais on va le dire, le docteur Mukwege, ce n'est plus n'importe qui aujourd'hui. Quand il parle, eh bien, il influence le pape aussi. Oui, mais c'est ça le rôle. Il est, il, est, il est prix Nobel de la paix. Il fallait qu'il parle pour que le pape parle. Pas forcément, mais de, de comme Mukwege. Et c'est ça, quand on dit qu'il est, il parle plus en Occident, mais parce qu'il a une dimension internationale aujourd'hui que beaucoup n'ont pas. Et c'est ça, le Congo devait profiter du docteur, devait, pour ne pas dire, devait l'exploiter pour plus d'écho et que la paix revienne au Congo. Merci, mesdames et messieurs. Dites-moi tout, c'était 
c'est fini. Euh, vous avez certainement vu que la qualité de l'image peut-être n'était pas bonne, comme vous, vous avez toujours, vous l'avez toujours suivi, mais c'est parce que simplement nous sommes en train de renouver notre plateau. Docteur, je profite aussi pour vous, pardon, professeur, je profite aussi pour vous inviter à notre anniversaire de un an de Congo Buzz, qui va être le 23. Donc vous serez notre invité, ça sera un honneur. Ça nous fait plaisir, vous faites du bon travail. Merci. En, en moins d'une année, ce que vous avez abattu, c'est un grand travail et nous souhaitons de jours meilleurs pour qu'on baisse. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup.